আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ওয়েলকাম মাই নিউ ভিডিও সবাই কেমন আছেন আশা করছি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রহমতে আমরা ভালো আছি তো আজকে আমি নিয়ে এসেছি নতুন একটা রেসিপি তা হলো লাউ শাক দিয়ে কাতল মাছের কারি আমি এখানে মাছগুলো ধুয়ে লবণ হলুদ মরিচের গুঁড়া দিয়ে আমি মেরিনেট করে রেখে দিয়েছি আর একদিকে পাইপেন বসিয়ে দিয়েছি আমি মাছগুলো ভালো করে ভেজে নেব আমি ইউজ করছি এক্সট্রা পার্সেন্ট অলিভ অয়েল মাছগুলো আমি এপিট ওপিট করে ভালো করে ভেজে নেব ওইদিকে আমি শাকগুলো ধুয়ে কেটে রেখে দিয়েছি আমি শাকগুলোর পাতাগুলো আলাদা রেখেছি এবং ডাটা সাথে একটা আলু ইউজ করছি সেগুলো আলাদা রাখছি আর ওইদিকে আমি চুলায় প্রাইপেন পাতিল বসিয়ে দিয়েছি সরি দিয়ে দিচ্ছি তেল আমার তেলটা গরম হয়ে গেলে আমি দিয়ে দেব কাঁচামরিচ ফালে আমি এখানে প্রথমে কাঁচামরিচটাই ইউজ করছি কারণ এতে ফ্লেভার ভালো আসবে আর শাকটা ঝালও কম হবে যেহেতু আমার শাকটা আমার বাচ্চারাও খাবে আর আমি পার্সোনালি আমি নিজেও খুব একটা স্পাইসি পছন্দ করি না আপনারা চাইলে আপনারা আর একটু কাঁচামরিচ অ্যাড করতে পারেন তো আমি এখানে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজগুলো আমি হালকা করে ভেজে নেব সেপাকে আমি দিয়ে দিয়েছি লবণ আমার পেঁয়াজগুলো প্রায় ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি রসুন পেস্ট এগুলো দিয়ে আমি ভালো করে নেড়ে ছেড়ে দিচ্ছি আমি এখানে গুঁড়া মশলা ইউজ করব বাট গুঁড়া মশলাটা আমি ডাইরেক্ট দিয়ে দেব না আমি গুঁড়া মশলাকে একটু পানি দিয়ে পেস্ট করে নেব আমি ইউজ করব হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া ধনিয়া গুঁড়া অ্যান্ড জিরা গুঁড়া আমি পানি দিয়ে একটা পেস্ট করে নিয়েছি এতে আমার শাকের কালারগুলো ভালো আসবে এবং মশলাগুলো পুড়ে যাবে না সেই জন্যই এটা একটা টিপসও হতে পারে ছোটোখাটো তা আমি এগুলোকে একটু কষিয়ে নেব এক্সট্রা পানিও একটু অ্যাড করলাম দিয়ে আমি ঢাকনা দিয়ে দিচ্ছি আমি চার পাঁচ মিনিট এগুলো কষিয়ে নিচ্ছি ঢাকনা খুলে এখন আমি এগুলো নেড়ে ছেড়ে দেন আমি এখানে মাছ দিয়ে দেব মাছগুলোকে আমি ভালো করে কষিয়ে নেব যেহেতু আমরা বিদেশের বাড়িতে ফ্রেশ মাছ পাই না সেই জন্য এই মাছগুলো অনেক দিন ফ্রিজে থাকে তো যে জন্য এগুলোর স্বাদটা কমে যায় আর এভাবে কষিয়ে রান্না করলে স্বাদটা খুব ভালো আসে টেস্টি হয় মাছের স্বাদটা পাওয়া যায় ভালোভাবে সেই জন্যে আমি একটু সময় নিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি এগুলো খুব আলতো করে নাড়াচাড়া করতে হবে যাতে ভেঙে না যায় কারণ মাছগুলো ভেঙে গেলে দেখতে ভালো লাগবে না তো আমি ঢাকনা দিয়ে মাছগুলো কষিয়ে নিলাম এখন আমার মাছগুলো কষানো হয়ে গিয়েছে আমি এখন এগুলো উঠে উঠিয়ে নেব আমি একটু মাছের মাথা রেখে দিলাম দেন আমি দিয়ে দিচ্ছি ডাটাগুলো ডাটা এবং আলু দিয়ে ভালো করে মশলার সাথে মিশিয়ে নেব এগুলোকে কষিয়ে নিচ্ছি আমি আমি এক্সট্রা একটু পানি দিয়ে সাত থেকে আট মিনিট ডাটাগুলো ভালো করে কষিয়ে নেব যাতে পঞ্চাশ পার্সেন্ট শাক ডাটাগুলো হয়ে যায় দেন আমি দিয়ে দিচ্ছি শাকগুলো শাকগুলো দিয়ে আমি ঢাকনা দিয়ে দেব তো ঢাকনা খুলে এখন শাকগুলো ভালো করে নেড়ে ছেড়ে দেব কারণ লাউ শাকটা একটু ভালো করে নাড়াচাড়া করতে হয় না হলে দলা পেকে যায় মশলাটা ভালো করে 
শাকের সাথে মেশানো মেশাতে হয় তো আমি আবারও ঢাকনা দিয়ে দিয়েছি আর আমি দিয়ে দিচ্ছি একটু পানি আমি এক কাপ পরিমাণ পানি দিচ্ছি কারণ লাউ শাকটা সিদ্ধ হতে একটু সময় লাগবে যে জন্য আমি একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি আর আমি এটাকে মাখা মাখা জলে না নামিয়ে ফেলব তো আমি এখন ঢাকনা দিয়ে দেব আর আমি ফাঁকে একটু লবণ ছেঁকে নিয়েছে আর আমার একটু লবণ লাগবে সেই জন্য আমি একটা লবণ দিয়ে দিয়েছি লবণ দিয়ে আমি ঢাকনা দিয়ে শাকগুলো সিদ্ধ করে নিয়েছি এখন নেড়ে চেড়ে আমি অ্যাড করে দেব মাছ মাছগুলো দিয়ে আমি খুব একটা শাকটা নাড়াচাড়া করব না যাতে আমার মাছগুলো ভেঙে না যায় মাছগুলো দিয়ে আমি ঢাকনা দিয়ে দিচ্ছি ঢাকনা থেকে ঢাকনা খুলে আমি একটু নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি আলতোভাবে তা আমার প্রায় রান্নাটা হয়ে যাচ্ছে এদিকে আমি শাকগুলোর মধ্যে ভাগার দিয়ে দেব সেই জন্য আমি অন্য একটা চুলায় রসুন ভেজে নিচ্ছি রসুন কুচি সাথে আমি একটু ধনিয়া পাতা দিয়ে দেব তেলের মধ্যে অনেকটা কারি পাতার মতো যাতে ফ্লেভারটা ভালো আসে সেই জন্য তো আমার বাগারটা রেডি হয়ে গিয়েছে আমি এখন শাকের সাথে মিশিয়ে দেব আপনারা অবশ্যই ট্রাই করবেন আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে ট্রাই করে আমাকে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন দেন আমি আরও কিছু এক্সট্রা ধনিয়া পাতা দিয়ে দেব তো আমার রান্নাটা ফ্রাই হয়ে গিয়েছে তো আমি রান্নাটা হয়ে গিয়েছে আমি সার্ভিং ডিচে ডেলে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর দেখতে যেমন সুন্দর খেতে অসম্ভব মজা টেস্টি একটা রেসিপি আপনারা ট্রাই করবেন আপনাদের যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্টস অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না মাই চ্যানেল আপনাদের সাপোর্ট আমার খুব দরকার আপনাদের সাপোর্ট পেলে আমি নিত্য নতুন রেসিপি নিয়ে নিত্য নতুন ভিডিও নিয়ে অবশ্যই হাজির হব ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন আজকে এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ